Yo, what's up mga kaibigan? Naling na tayo magkwantuhan. Pag-usapan muna natin ang first three Christmas games sa araw na ito. Binawian ng New York Knicks ang Milwaukee Bucks sa score ng 129 to 122. 38.6 assists si Jalen Bronson, 154% shooting sa field, 24 points, 9 rebounds si Julius Randle, 21 points si RJ Barrett, at 20 points si Manuel Quickly off the bench. Sa box naman ay 32 points, 13 rebounds, 6 assists, and 2 blocks si Giannis. 32 points, 8 assists si Damian Dillard, at 24 points, 6 assists si Chris Middleton. Buong game nga ay naghahabol ang box dito. Sa third quarter na ibaba nila sa limang punto sa lamang ng Knicks nang gumawa si Giannis ng 17 points sa quarter lang na ito. Ganun pa man nagpahinga siya sa last 2 minutes kung saan bumawi ang Knicks at gumawa ng 12 to 4 run. Kaya naman nagpatuloy lang ang momentum na ito sa pangunan ni Jalen Bronson sa fourth quarter na naging daylan ang kanilang panalo sa game na ito. Ang Knicks ay may record ng 18 wins and 12 losses. Next game naman ay ang tapatan ng Golden State Warriors at ng Denver Nuggets. Ang game na ito ay dikit all throughout mga kaibigan. Medyo minalas nga ang dalawang two-time MVP ng both teams. Natapos nga ang first half na meron lamang si Curry 4 points at 6 points naman kay Jokic. Both of them are shooting only 1 of 5 sa field. Hanggang sa dulo nga ng game ay dikit pa din ito. Ngunit magkakasunod na clutch plays ang ginawa ni Jamal Murray upang tuluyan ang makuha ng defending champions ang panalo sa score ng 120 28 points, 5 rebounds si Jamal Murray. 26 points, 14 rebounds and 8 assists si Nikola Jokic on 4 of 12 shooting sa field at perfect 18 of 18 shooting naman sa free throws. 19 points, 10 rebounds, 4 blocks si Michael Porter Jr. 16 points, 10 rebounds si Aaron Gordon at 16 points din si KCP. Sa Warriors naman ay 22 points si Andrew Wiggins, 18 points, 4 assists si Stephen Curry on 7 of 21 shooting sa field, at 13 points, 9 rebounds, 6 assists, and 5 steals si Pudjemski. Ang Splash Brothers nga ay nagtala lamang ng combined 6 of 23 sa 3 points. Sa ating pangatlong game naman ay ang classic matchup ng Los Angeles Lakers at ng Boston Celtics. Nagliliyab nga ang Celtics to start the game. Nagsimula ito sa score na 12-0. Umabot pa nga sa 18 points ang lamang ng Celtics, ngunit sa pangunguna ni AD ay naibabay ito ng Lakers sa na puntos patungo sa second quarter. Sa second quarter naman ay pinangunahan nga ni Anthony Davis ang comeback mga kaibigan na ibaba nila sa isang puntos ang lamang ng Celtics. Naging eventful ang quarter na ito. Pareho bumagsak si Lebron at Jalen Brown. Kinabahan nga ang fans ng both teams dahil pareho itong namilipit sa sakit at medyo matagal na nanatili sa sahig. Both players naman ay nakabalik sa game eventually. Moments after ay halos masiraan ng bait si Lebron ang tawagan siya ng foul sa chase down block na ito kay Jason Tatum. Ganun pa man sa challenge nga ng Lakers ay nalipat lang ang foul kay Torian Prince matapos na matapik daw nito ang elbow ni Jason Tatum na naging daylan ng pag kakabitaw niya ng bola. 1 point lead nga ang baon ng Celtics sa second half. Sa second half naman mga kaibigan ay napakagandang team play nga ang pinakita ng Celtics. Lahat nga sa kanila ay gumagawa talaga at pinakita nga nila sa Lakers at sa lahat ng mga fans na nakatutok kung bakit sila ang number one team sa buong NBA ngayon nang tuluyan na nilang talunin ang Lakers sa Christmas game na ito. Nanguna dyan ang 26 points, 11 rebounds si KP, 25 points si Jason Tatum, 18 points si Jalen Brown, 18 points, 11 assists si Derrick White Jr. at 18 points naman si Drew Holiday. Sa Lakers naman ay 40 points, 13 rebounds si AD, 17 points si Torian Prince at 16 points, 9 rebounds and 8 assists si LeBron James.